Las armas más extrañas usadas en Ucrania La guerra en Ucrania ha desatado una serie de eventos extraordinarios, donde el ingenio y la necesidad han llevado al desarrollo y utilización de armas realmente sorprendentes. En esta lucha por el control del territorio, Ucrania y Rusia han recurrido a todo tipo de armas, algunas de ellas muy extrañas e inesperadas. Se han desplegado innovadores vehículos blindados al estilo de Mad Max, morteros capaces de arrasar poblados enteros y letales rifles adaptados para el combate. Estas armas son un testimonio del ingenio y determinación humana en tiempos de guerra. ¿Te gustaría conocer algunas de las armas más extrañas usadas en la guerra de Ucrania? Quédate con nosotros. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los carros Mad Max hechos en Ucrania En Ucrania están construyendo una flota de vehículos blindados similares a los de Mad Max, en honor a un soldado que perdió la vida. Son financiados por rumanos que fueron enviados al este de Ucrania. Eran originalmente autobuses públicos para residentes de la región de Pila, al norte de Polonia, pero ahora se convirtieron en hospitales móviles envueltos con acero y armadura de Kevlar. Están diseñados para servir como una instalación médica que se posicione a pocos kilómetros de las primeras líneas. El proyecto está encabezado por Radu Josu, un activista de la ciudad rumana Brasov. Según Josu, este hospital móvil blindado fue ideado por primera vez por un paramédico ucraniano, conocido como El Ángel. Muchas de las muertes ocurridas en Ucrania ocurren durante el transporte de las tropas gravemente heridas hasta los hospitales lejos de las trincheras. Una de estas muertes fue la de un amigo de Josu, que murió en el camino desde el frente hasta el hospital más cercano. Oleg Kubal, el soldado fallecido, se había convertido en el ángel guardián de Josu en las trincheras. Josu quería convertir la tragedia en algo positivo, por lo que después de su muerte se sintió obligado en crear autobuses blindados para conmemorar a su amigo. El hospital blindado estará acompañado por otro camión con un compartimiento para que médicos y enfermeras se duchen y duerman. Según Josu, la compañía en Kiev, que está construyendo vehículos personalizados, no ha facturado nada más que los salarios de sus trabajadores involucrados. El propietario tiene problemas de salud y no puede estar activamente involucrado en la lucha, por lo que ha optado por contribuir a través de este proyecto. El complejo móvil Oleg Gupal ha sido financiado con un total de alrededor de 130 mil euros donados por rumanos, con la mayor parte del dinero destinado a la adquisición de equipos médicos y el blindaje de grado militar. Josu asegura que el blindaje no ha añadido mucho peso al vehículo, en comparación con cuando se utilizaba como un autobús público. En el mismo taller donde se construyeron los otros vehículos blindados, se está trabajando en un vehículo de extracción diseñado para alcanzar posiciones de primera línea y transportar a soldados heridos al hospital móvil. Este vehículo todoterreno es una mezcla de un chasis de camión de diseño soviético, una cabina de camión Ford estadounidense y una bahía de carga blindada personalizada. Josu ha expresado sorpresa por la cantidad de donaciones de rumanos en varios proyectos de recaudación de fondos para la guerra en Ucrania. Incluso, jubilados han prometido 50 euros de sus pensiones mensuales de 250 euros. La flota de vehículos blindados fue ideada para salir de Kiev y dirigirse hacia las zonas de combate en el este de Ucrania. KH-35 Misil Subsónico En el aeródromo Baranovichi se pudieron observar siete aviones Su-34 equipados con misiles con un alcance de hasta 260 kilómetros. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia publicó un video donde se pueden ver los ejercicios conjuntos de la Federación Rusa. Por lo menos siete aviones Su-34 se vieron en el aeródromo. Lo que llamó la atención del evento es que al menos uno de estos aviones contaba con misiles KH-35 instalados. Bielorrusia no tiene salida al mar, por lo que se cree que estos misiles son de la versión que cuenta con navegación satelital, el KH-35U, fue utilizado en repetidas oportunidades contra objetivos terrestres en ataques contra Ucrania. El rango de efectividad de la versión estándar es de 130 km y de la versión U de 260 km. La masa de la ojiva es de 145 kg, alcanza una velocidad de hasta 900 km por hora, tiene un costo estimado de 500 mil dólares. R-360 Neptune Dos misiles ucranianos hundieron el Moskva, un buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro. Rusia adjudicó el hundimiento a un incendio, pero la inteligencia estadounidense descubrió que fueron los misiles ucranianos quienes destruyeron al barco. Estos dos misiles eran Neptunes, 
un diseño del país basado en un antiguo antibuque soviético mejorado para el conflicto moderno. El misil, nombrado como el antiguo dios romano del mar, está basado en el KH-35 que fue desarrollado en el año 1972 por la Unión Soviética. Este misil viaja a una velocidad de en torno a los 1.000 km por hora, debajo de la velocidad del sonido, y vuela cerca del agua. El KH-35 usa una guía inercial que le permite saber a dónde debe ir y un radar activo que lo guía exactamente a la sección que debe impactar. Kiev comenzó con el desarrollo del Neptune en el año 2013 y realizó su primera prueba a comienzos del año 2018. La prueba fue exitosa y el misil logró impactar contra un objetivo a más de 70 kilómetros de distancia. En la última prueba su alcance aumentó hasta los 200 kilómetros. Este misil tiene un peso de 630 kilogramos, incluyendo su carga útil de 145 de explosivo. Este misil fue diseñado para destruir buques de guerra, fragatas y todo tipo de vehículos marítimos. Tiene la capacidad para ser útil en distintos climas, tanto de día como de noche, y atravesar contramedidas enemigas. De acuerdo a los relatos iniciales, el proceso de producción duró nueve años, desde el inicio del diseño hasta el hundimiento del MOSVA. El misil tenía el alcance y la potencia requeridos para que un par de ellos pudieran destruir un gran barco enemigo, y no parece que los misiles hayan sido interceptados por ninguna medida defensiva. Tienen, sin embargo, ciertas limitaciones reales. Solo pueden impactar en alta mar, por lo que son vulnerables a los sistemas de contramedidas que bloquean los componentes electrónicos de los misiles. Otra forma de evasión es operar más allá del alcance máximo de estas armas. Este es el enfoque que adoptó la Armada rusa luego del hundimiento del Moskva. Comenzó a operar fuera del alcance de los misiles lejos de las costas del Mar Negro. En el contexto de la guerra naval, los misiles como el Neptune se consideran una herramienta clave en la estrategia de negación de área, un término militar que implica que la existencia de estos misiles hace que aproximarse a su alcance sea arriesgado. Si una marina desea pasar por un pasaje disputado, sus barcos deben depender de sus propias defensas y probablemente querrán destruir los misiles antibuque primero. Debido a que los misiles Neptune se lanzan desde un camión especializado y pueden dispararse antes de que se produzca cualquier contraataque, el camión y los misiles pueden desaparecer rápidamente. El hundimiento del Moskva marcó un punto de inflexión que produjo que países como Taiwán invirtieran grandes en misiles antibuques. Es probable que cambie la forma en la que operan las armadas, además, para evitar los misiles. Mosin Nagat M1891-30 Rusia ha enviado personas a la fuerza que luchen en la guerra contra Ucrania. Se cree incluso que la razón por la que no ha avanzado a un mayor ritmo en el país es porque estos reclutas no cuentan con suficiente experiencia. Según Reuters, fueron enviados desde Donbass y respaldados por Rusia sin ningún tipo de entrenamiento, un suministro bajo de alimentos y agua y con rifles Mosin Nagat, un arma de cerrojo. Esta arma se desarrolló entre 1882 y 1891 y ha sido utilizada por varias fuerzas armadas, incluyendo el Imperio Ruso y la Unión Soviética. Con más de 37 millones de unidades producidas desde su creación, es uno de los rifles militares de cerrojo más fabricados en serie de la historia. Aunque el último modelo se produjo en 1973, esta arma antigua ha sido utilizada en diversos conflictos en todo el mundo hasta la actualidad. El rifle cuenta con un cargador interno de 5 tiros y cerrojo, es conocido como el rifle de tres líneas, y de manera informal, como el rifle de Mosin. Tiene un cartucho original de 7,62 x 54 mm. M1910 Maxim Los defensores de Bakhmut, una ciudad al este de Ucrania, utilizaron una ametralladora que se utilizó por primera vez hace casi 140 años. Ucrania es un campo de batalla peculiar donde se estrenó armamento avanzado como sistemas de defensa aérea y misiles hipersónicos. Es, además, un lugar donde los drones dominan el espacio aéreo. Sin embargo, también mostró que las tácticas antiguas y las armas probadas pueden ser útiles en un conflicto brutal como lo es este. Alimentada por Correa, la Maxim M1910 se convirtió en una arma icónica en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Deriva de la pistola Maxim, la cual se inventó en 1884, y fue la primera ametralladora completamente automática. La Gatlin es anterior, pero requería que alguien girara una manivela para disparar. El modelo Maxim M1910 fue producido durante el periodo zarista de Rusia. Su diseño es popular porque es fácil de usar. Se puede modificar y dispara un cartucho estándar de 7,62 x 54 mm. Se alimenta por correa y se enfría con agua. En teoría puede disparar de forma indefinida, sin sobrecalentarse mientras tenga munición y agua. Contar con un arma confiable es de vital importancia cuando se está en posiciones atrincheradas y se defiende de un asalto de infantería como ocurrió en Bakhmut. 
Los soldados ucranianos también han modificado la pistola Maxim para que dispare como un arma más moderna. La han equipado con una óptica, camuflaje, una culata y un silenciador. Esta es un arma que generalmente se coloca en una posición atrincherada, montada en una pieza pesada de acero. Carabinas M4 Ucrania comenzó a utilizar rifles de asalto M4 para dejar de lado el caballo de batalla, que es el Kalashnikov. El primer rote de rifles llegó a los equipos de operaciones especiales ucranianos. También se enviaron rifles a las zonas de guerra en la región de Donbass para evaluar su efectividad en un entorno de combate. Diseñado por la empresa Aerocraft, con sede en Estados Unidos, el nuevo modelo del M4 que recibieron llamó la atención por haber sido adaptado para la munición antigua de la era soviética y de las municiones de la OTAN. La historia de este rifle moderno comenzó con la empresa estatal ucraniana, Uk Oboron Prom, que firmó un acuerdo de cooperación con Aeroscraft, un importante productor de aviación y armas fundado y dirigido por un inmigrante ucraniano. La compañía con sede en California se comprometió a trabajar junto con el ejército ucraniano para proporcionarles carabinas M4, que son una versión modernizada del famoso rifle M16, utilizado desde 1994. Este modelo modificado acepta municiones de 7,62 por 39, que son la norma en el armamento soviético. La OTAN, a diferencia, utiliza cartuchos más pequeños, de 5,56 por 45 milímetros, como estándar bajo la regulación STANA 4172, con el fin de que las tropas de los países miembro puedan compartir municiones sin mayores inconvenientes. Además, existe cierto componente simbólico al ofrecer a Ucrania una marca estadounidense que evidencia la influencia occidental en la región. Que un soldado ucraniano cuente con un arma de OTAN es, sin dudas, un fuerte mensaje político para Rusia. Aeroscraft comenzó a producir estas armas en el año 2017. La variante cuenta con un cañón de 400 milímetros de largo, o 16 pulgadas, y con espacio para un cargador de 30 rondas soviéticas. Admite modos de disparo semiautomáticos y automáticos que garantizan un alcance efectivo de 400 metros, con una velocidad de disparo de 850 por minuto. Esta variante de carabina es un poco más pesada y larga que la versión básica. Cuenta también con una culata retráctil y un sistema de integración de rieles que admite todo tipo de accesorios, como lanzagranadas, luces tácticas y otros. Gracias a su diseño modular, admite cañones de montaje de variadas longitudes, por lo que puede personalizarse dependiendo la misión en la que tiene que participar. Sin embargo, no son la única arma estadounidense que llegará a suelo ucraniano. Desde la administración de Trump, se han autorizado distintos suministros de misiles antitanques y rifles de francotirador para el país. M240 El ejército ucraniano tiene morteros M240 que no se sabe de dónde salieron. Fueron utilizados en la región de Donbass, al este del país por la Brigada número 35 de la Infantería de Marina. El M240 es lo más parecido a un arma de asedio en los ejércitos modernos. Es pesado y tiene poco alcance, pero es extremadamente poderoso. Puede arrasar ciudades y trincheras profundas a una distancia de hasta 20 kilómetros. Antes de que fuera vista en combate, Ucrania contaba con un ejemplar en un museo en Kiev. Es posible que activaran incluso la pieza de museo o también que utilizaran los M240 ex-soviéticos almacenados en algún almacén ucraniano o que un aliado donara algunos de los antiguos. Una firma soviética construyó cientos de estos morteros entre finales de 1960 y 1980. Es un arma lenta y vulnerable a la artillería enemiga. Si bien el modelo autopropulsado puede ser más ágil, ambas versiones requieren de una tripulación de hasta 11 personas para operar o una grúa que recargue los proyectiles de más de 100 kilogramos. Este mortero no requiere precisión, sin embargo, existe una versión guiada por láser, el 3F5, utilizado por primera vez por el ejército soviético en Afganistán, donde logró destruir fortalezas en cuestión de segundos. Según informes, las fuerzas ucranianas lograron capturar stock de bombas para este mortero durante la retirada rusa de Kharkiv. Sin embargo, se cree que no utilizaron rondas guiadas, ya que estas requieren de un relé y un designador láser especializado. A menos que los ucranianos tuvieran relés y designadores en un museo o almacén, o que algún aliado hiciera donaciones, los infantes de marina estrictamente están disparando rondas no guiadas desde morteros gigantes. Esto no es una desventaja considerando que su munición está diseñada para impactar y destruir, sin importar la precisión del disparo. Lanzadores de granada M32 Han aparecido en la web videos de soldados ucranianos utilizando lanzagranadas M32A1, fabricados por Milkor. Estas armas son semiautomáticas y funcionan con un tapón de gas y se disparan desde el hombro con acción giratoria. 
Cada cilindro puede llevar hasta 6 granadas de calibre 40 milímetros, que pueden dispararse cada 3 segundos. Se estima que la tasa de tiro es entre los 18 y 21 disparos por minuto. Las fuerzas del país invadido declararon que es un arma buena y fuerte, especialmente útil para encuentros cercanos con los enemigos. El M32 funciona mejor en un rango de 150 metros, sin embargo, su alcance máximo es de 400 metros y se puede extender a los 800 con municiones de velocidad media. Este modelo fue diseñado específicamente para los marines estadounidenses, por lo que es fácil de transportar y útil en entornos urbanos, cumple también con los estándares del Pentágono y la OTAN. La última revisión del modelo es la utilizada en Ucrania y diseñada por Milkor, una empresa sudafricana que deriva la producción de Abrams Airborne Manufacturing. Esto evidencia que fueron provistos por Estados Unidos. El país le ha proporcionado un aproximado de 10.000 lanzagranadas y armas pequeñas a Ucrania durante la extensión del conflicto. M2 Browning Las Fuerzas Armadas Ucranianas recibieron una versión moderna de la ametralladora M2A1, según han dicho analistas. El ejército estadounidense recibió las primeras copias en 2011. La M2A1 es una actualización de la reconocida M2, con un cañón de cambio rápido que no requiere ajuste del espacio libre. La Browning M2 original, también conocida como Browning 50, fue una ametralladora de gran calibre desarrollada al final de la Primera Guerra Mundial. Podía ser utilizada contra infantería, vehículos sin blindaje, blindados ligeros, barcos y aviones a baja altura. El conflicto en Ucrania ha visto el uso de armas inusuales y variadas que reflejan la complejidad y la intensidad del conflicto. Desde los vehículos blindados hechos en honor a los soldados caídos hasta los misiles de alta precisión, como el R-360 Neptune, estas armas demuestran la innovación y adaptación de las partes involucradas en el conflicto. Además, el uso de rifles antiguos como el Emosin Nagat, M189-130 y la ametralladora Maxim M1910 resalta la importancia de las armas probadas en el campo de batalla. A medida que el conflicto continúa evolucionando, es probable que sigamos presenciando el desarrollo y la implementación de armas singulares y estrategias novedosas en el conflicto de Ucrania. La industria militar ha demostrado que hasta las armas antiguas pueden renovarse si se adaptan a las necesidades de estos tiempos. Solo basta la creatividad y el ingenio para utilizar los recursos disponibles que sirvan para actualizar las armas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más sobre los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia. Thank you.